聖書人になりたい、菅野和彦と、ひろみです。ヨハネ福音書13章から、主イエスの国別説教と呼ばれる箇所を見ていきます。弟子たちが集められて、最後の晩餐の教えの箇所ですね。うん。杉越の祭りがいよいよ近づいて、イエスがこの世を去って、父の身元に行くご自分の時が来たことを知って、愛する弟子たちにその愛を残るところなく示されます。有名な箇所がいろいろ書いてある箇所ですよね。うん。主イエスが弟子たちの足を洗う箇所から始まって、私はあなた方に新しい増し目を与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私が道であり、真理であり、命なのです。私は誠のブドウの木。の教えもここに書いてありますね。うん。父のもとから使わされる助け主、真理の御霊の教えも書かれています。この教えの終わりに、大祭司の祈りと言われる十七章が続きますね。うん。ある人が、このヨハネ十三章からのところを、新約聖書の死聖所だと言っています。死聖所は、最も聖なる場所で、大祭司だけが入れる場所ですよね。うん。死聖所に入って、契約の箱の上にある、なだめの蓋の間から、主の言葉を聞きます。神様からの祝福を、民のために求めるのも、大祭司の働きですね。うん。民数記の六章に書いてある、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。その祝福の言葉は次のように続きます。私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。主の名によって求めるなら与えられる。この言葉もこの13章からの中に何度も書かれています。あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。その日には、私の名によって父に求めるものは何でも、父はあなた方に与えてくださいます。マタイ福音書とルカ福音書に書いてある、求めよさらば与えられん。の言い方を思い出しますよね。ソロモンが知恵を求めた時のことも思い出しますよね。うん。ソロモンは知恵を求めて、神様が御顔を向けてくださる神殿を建てました。大祭司の祝祷の教えも、モーセが幕屋を建て終わった日の教えです。主イエスがこの世を去って、父の身元に帰っていくという時の教えですので、北別説教、別れの言葉と、言われたりしますけれど、モーセもダビデも死ぬ前に相続の言葉を与えますよね。モーセもダビデも約束の言葉を与えますよね。うん。神様に教えられたその言葉、その道を歩むならば祝福される。神様は必ず共にいて成功させてくださいますね。うん。その約束の言葉は、モーセの時には、新明期三十二章の歌として与えられています。その歌は、民に教えて、覚えさせて、証しとするための歌なんですよね。うん。この後のことを予言して、あらかじめこうなります。ということを警告するような歌です。このヨハネ十三章からのところにも、同じようなことが言われています。ことが起こる前に、今からあなた方に言っておきます。私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためです。このことを話したのは、その時が来た時に、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。何度も強調しています。モーセがヨシュアを励ます時にも、ダビデがソロモンを励ます時にも、強くあれ、大しくあれ、と言いますけれど。この教えの中にもありますよね。うん。私はあなた方に平安を与えます。心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。世にあっては苦難があります
。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ヨシュアが安息の地に入っていたように、平安、シャロームを得るように励まされています。モーセがヨシュアを励ますときも、ダビデがソロモンを励ますときも、主が共にいるっていうことを言いますね。うん。その主が共にいてくださるということを表すのが御霊です。ヨシュアは神の霊が宿っていた人なんですね。うん。そのヨシュアの上にモーセは手を置いて、主の道を歩むように励ましました。ソロモンも主が共にいてくださったので、王位が確かなものとなりましたね。うん。ソロモンは神様に求めるものは何でも与えると言われて、民を裁く知恵を求めました。神様はその祈りに応えて、知恵の御霊を送ってくださったんですね。うん。私たちの大祭司であるヨシュア、主イエスも、新しい戒しめを与えて、民に真理の御霊を与えてくださいます。この箇所は、最後の晩餐の時の話ですので、他の三つの福音書と同じように、十字架の死を表すパンと葡萄酒を記念する話があったはずなんですが、なぜか書かれていません。最後の教えなので、十字架と復活の話が中心になりそうですよね。うん。ですが、この箇所で、父のもとに帰るっていう話をしてますけれど、十字架と復活の話が出てこないんです。その先、天に戻って、父のもとから御霊を送ります。その日のことが教えられています。この箇所で、その日と言われているのは、御霊が下ってくる、ペンテコステの日のことなんですね。うん。主の名によって求めるならば、神様は祝福してくださいます。求めなさい。そうすれば与えられます。という箇所で、与えられるものは、良きものと、精霊ですね。うん。天の父は、ご自分に求める者たちに、精霊を与えてくださいます。これが天から与えられる最高の祝福です。教えに続く、十七章の、大祭司としての祈りは、この教えに基づいているものですよね。うん。この13章から16章の教えを要約するかのような祈りになっています。その17章の祈りによって、愛の教えが栄光に輝きます。見言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦。ひろみでした。うん